si la arquitectura de Gaudí estira gent de tot el món, a nosaltres ens ha estirat fins aquí venir a veure un amic meu japonès, en Mitsuru Nagata, que se dedica a fer caligrafia i art i pintura d'estil japonès a damunt paper d'arròs. Ell fa la tècnica de Tsumie, la m'explicarà tota i, sobretot, m'ajudarà a resoldre el misteri de l'origen del paper d'arròs. Mitsuru Nagata, y yo soy de Japón, de la ciudad antigua de Kioto. Eh, yo me dedico a hacer caligrafía japonesa y a hacer tintas de, pinturas de sumie. La forma que me gusta más para cocinar arroz es el arroz blanco, pues también para comer arroz blanco, porque en Japón comemos arroz blanco todos los días. Mitsuru, gracias por la hermosa que te va. No, gracias por venir también. No. Uh, ¿Tú te dedicas como artista a dibujar en tinta a de mundo papel? Sí. A de mundo papel de arroz. Es de arroz, pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno, <laughs> explíquemos. ¿Has aquí esto es papel de arroz? Pues para mí no es papel de arroz, pero para vosotros es papel de arroz. Sí, yo soy humano en papel de arroz. Esto sí. se llama papel de arroz. Sí. Pero no está hecho de arroz. Pues va a ser que no. <risa> ¿Cómo le dices eso a Japón? Eh, nosotros lo llamamos washi. Washi. Sí. ¿Y eso significaría? Papel japonés. Wa sería Japón. Ja Japón, exacto. Y sí, papel. papel. Sí. Pero después, por una traducción o por el que fos, se dio papel de arroz. No sé por qué. Pero sí. para vosotros, ¿es papel de arroz qué es? Pues mira, papel de arroz en Japón para nosotros es unas masas finas para hacer rollos primaveras, para comer, porque realmente está hecho de arroz. Hemos cocinado con estas, con estas láminas que sí. se ponen en agua, se humedecen y después se pone la comida dentro y sí. lo, haces, lo haces al vapor en una cazuela y, y te queda... Sí. Ah, vale, vale, vale. Esto es papel de arroz. Para vuestro, nosotros. Para vosotros. Sí. ¿Qué características tiene este papel? Este papel realmente está hecho con un tipo de arbusto. De, mm -hmm. Y bueno, este arbusto yo creo que no hay traducción. Uno que se llama Kouzu, Kouzo mm -hmm. o Gampi, que yo creo que aunque buscaría, buscase en internet, no lo entenderíamos, ¿no? Seguramente aquí sí. no habría este tipo de arbusto. Sí. ¿Y cómo se hace este papel? Pues eh, se ve que lo hierve estas ramas de este tipo de arbusto y sacan pues eh, líquido y después lo meten tipo de eh, ¿cómo se llama? Pegamento uh -huh. para que sea un poco más espesa uh -huh. y también los profesionales parece que eligen hasta el agua que utiliza. Tiene que ser agua de pues tal río de tal pueblo. Una cosa muy muy específica. Sí. Todo esto que a nosotros nos parecen Garabatos, sí. para vosotros son letras con significado. Sí. ¿Cuántos alfabetos tenéis? Alfabetos, pues ten, utilizamos tres tipos de letras en Japón. Sí. ¿Y, ¿Y cada tipo de letras cuántas letras puede tener? Bueno, dos de estos tres pues, es poco, es como abecedario de aquí. 28, eh, se puede 26, aprender, 30. sí, eh, pero los otros que se llaman kanji, que las letras que os gusta tanto, ¿no? como para tatuar y esto, que esto es como inacabable. Pero en el colegio aprendimos unos 2.500. ¿Unos 2.000 caracteres de estos? Sí. ¿Puedo ver cómo lo haces? Sí, sí, sí. Estiro el papel así. Por ejemplo, utilizo este tipo de pincel, que hay varios grosores. ¿Qué pongo? Teunom. El meu nom, por ejemplo. Tony. Tony. Pues primero, alfabeto 1, ¿no? ¿Cuál es el alfabeto 1? Eh, ten, ten, bueno, tenemos sí. tres tipos, así sí, sí. que voy a escribir en tres maneras tu ven, nombre. Ven. To. Ni. 
Y cuando acabo, pongo mi nombre. Esto es... Mitsuru. Nagata, sí. Nombre completo. Esto es como firma. Eso es Tony. Esto es mi DNI japonés. Sí. Mobile. Pero bueno, podéis tener otros dos DNIs, porque yo puedo escribir en dos maneras más. A ver las otras dos. Sí. Pero también Tony. ¿Qué diferencia hay entre un alfabeto y otro? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Pues sí, mira, este eh, tipo de alfabetos utilizamos para las palabras que mm, pensamos que vienen de fuera de Japón. De origen extranjero. Exacto. <coughs> Por ejemplo, paella. Sí. Para escribir paella utilizamos este tipo de letra, no este. Y así cuando ves la letra ya identificas que, a, sí. que el elemento, que la palabra es de origen no japonés. Sí. Esto sería la caligrafía, la manera sí. de, de escribir. Pero tú también dibujas. Sí. Háblanos de, tu, de tus dibujos, de qué haces tú. Pues mira, como este, que bueno, aquí he dibujado un dragón, pero mm. utilizando el mismo material. Y este se llama sumi-e. Sumi es la tinta esta que es una barra de hollín, ¿entiendes? Hollín, carbón, se, que se hace en, con esta piedra con el agua. Entonces el agua se convierte en el color entre siempre, bueno, gris y negro. Ajá. O sea, tú derrites este, esta barra aquí sí. y la mezclas con agua. Sí. Y esto es la técnica sumi-e. Sumi-e. Pero me, me mezclas también caligrafía. Sí. También pones mensajes escritos. Sí, sí, porque esto es una cosa que hago yo... Que hay gente que solo hace caligrafía o hay gente que solo dibuja, ¿no? Pero a mí me gusta mezclar, porque si yo pongo una, por ejemplo, un dragón como este, y aquí pongo hiyaku, es como sarto y progreso, ¿no? Entonces la, el mensaje, desde mi punto de vista, te llega más fácil. ¿Tenéis alguna expresión que signifique, mmm, qué bueno, cuando has comido algo, mmm, qué bueno... De, de, ¿Qué, ¿Qué decís? Eh, Asho es mal. ¿Shao dais en japonés? No, 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 es broma. Pero sí que decimos hoy sí. Hoy sí, ¿y qué, qué significa? Qué bueno. Qué bueno. ¿Y, sí. ¿Y esto nos lo puedes escribir con, claro. sí, con, sí. con caligrafía, con un dibujo? Con... Bueno, caligrafía, porque es la letra, ¿no? Al final. ¿Y, ¿Y qué alfabeto vas a utilizar de los tres? Dos, dos mezclados. ¿Dos mezclados? Sí. Además de tener tres, los podéis mezclar. Hay que mezclar, sí, sí. Si un japonés tiene mala letra, tiene un problema, ¿no? Pues la verdad es que sí. ¿Se valora es... la, la, la corrección? Sí, 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 la... mucho, mucho. Sí. ¿Mucho, mucho hasta qué nivel? Pues, por ejemplo, ¿hasta qué nivel? Pues para saber un poco de la educación que tiene cada, cada uno. Por ejemplo, y si eso es como una anécdota, ¿no? Cuando yo salía con una chica japonesa cuando era joven, era muy guapa, estaba enamorado... Pero una vez que empecé a escribir, pues la verdad es que escribía bastante mal. Y no la dejé, pero mi amor sí que bajó. Te, te, no, te, ¿no? Un poco, sí. Oh. Sí, sí. Y entonces para pedir trabajo igual te piden un currículum hecho a mano para ver tú sí, cómo... Sí, sí, todavía, sí, sí, sí. Ajá. Mm. No es como aquí. Mm. Y si ven web, este... Sí, sí, sí. Vale, vale. Mm. Pongo hoy sí, ¿no? <coughs> Así, hoy sí. No hoy sí, ¿no? Como hago hoy sí, no hoy sí.
Arigato, Mitsuro. Arigato. Muchas gracias y sayonara. <laughs> sayonara. Took a little 